Ya, jelang debat perdana di kontestasi Pilgub Jateng 2024, elektabilitas masing-masing paslon terus mengalami kenaikan signifikan. Calon dari petahana masih mengungguli dengan capaian 63,4 persen, disusul dengan paslon Risma Gushan di angka 50,7 persen. Pasangan calon Gubernur Hovifah Emil dari hasil survei ARSI yang dilakukan mulai tanggal 1 sampai 9 Oktober masih tetap unggul dibandingkan calon Gubernur lainnya. Hasil survei top of mind yang dilakukan tanpa menyodorkan nama pasangan Hovifah Emil 50,7 persen. Pasangan Desma Gushan 17,7 persen dan pasangan Lulu Lukman 1,2 persen. Sedangkan hasil survei elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan Hovifa Emil 63,4 persen, disusul pasangan Risma Gus Hans 27,1 persen, dan pasangan Lulu Lukman 2,8 persen. Hasil survei popularitas elektabilitas calon gubernur Jatim, popularitas Hovifa tetap unggul 99,7 persen, disusul calon gubernur Tri Risma hari ini 76,2 persen, dan calon gubernur Lulu Nur Hamida 46,7 persen. Menurut Direktur Arsi Bayi Haki Siraj mengatakan keunggulan pasangan Hovifa Emil karena masyarakat puas dengan kinerja Hovifa Emil pada saat memimpin Jatim lima tahun lalu. Di samping itu, suara hasil Pilpres Prabowo Gibran banyak yang beralih ke pasangan Hovifa Emil. Pasangan 02 itu ada di angka 63,4 persen, kemudian pasangan 03 ada di angka 27,1 persen. Faktor apa itu? yang apa membuat 02. Uh, banyak faktor ya. Uh, yang pertama adalah tingkat kepuasan terhadap kinerja Khotifah. Pak Khotifah Emil di periode 2018-2023. Kemudian yang kedua, faktornya adalah pemilih-pemilih dari uh, presiden kemarin juga ada dampak terhadap pemilih Khotifah Emil. Kemudian termasuk partai politik yang memilih meskipun uh, faktornya ini uh, PKB mengusung yang kurang terkenal di Jawa Timur sehingga dia berdampak terhadap pemilih PKB dia lebih banyak memilih ke Kofifah ini. Hasil survei suara di setiap kabupaten kota di Jatim, pasangan Hovifa Emil juga unggul termasuk di kota Surabaya. Pasangan Hovifa Emil juga unggul suara PDIP 25 persen lepas ke Hovifa Emil.